Şu anda Türkiye'de en sevdiğim şehirlerden birindeyim. İzmir'deyim. Burası Kordon ve arkamda çok önemli bir yer var. Burası Arkas Sanat Merkezi olarak geçiyor. Aslında bina 1906'da çok önemli bir mimar tarafından yapılmış ve öncelikle Fransız Başkonsolosluğu olarak kullanılmış. Burada yaşayan Fransızlara hizmet veriyormuş ama 1922'de büyük bir yangın olmuş İzmir'de. Çoğu bina yanmış ama bu bina o yangında kurtulan nadir yapılardan bir tanesi olmuş. Ve Arkas Holding bir anlaşma yapmış Fransız hükümetiyle. Demişler ki biz burayı restore edelim, buraya bir işlev verelim ve burası sanatsal faaliyetler, kültürel etkinlikler için kullanılsın ve ortaya Arkas Sanat Merkezi çıkmış. Arkas Sanat Merkezi'nde bugüne kadar 19 tane sergi açıldı ve şu anda 20. yüzyılın en önemli dahilerinden, en önemli sanatçılarından biri olan Picasso'nun sergisi var. İzmir'de açılan Picasso Gösteri Sanatı sergisi Türkiye'deki ikinci önemli Picasso sergisi. Gerçekten muhteşem olmuş. Ben çok etkilendim. Şimdi size de göstermek istiyorum bunları. Parat yani tek tabloluk realist balenin önündeyim ve 1917'de Paris'teki bir tiyatroda sahneye konmuş. Burada gördüğünüz gibi Picasso'nun yaptığı kostümler var ve Picasso'nun çok farklı dönemlerini burada da gözlemlemek mümkün. Çünkü sonuçta baktığınızda öncelikle mavi dönemi var ardından pembe dönem geliyor sonra kübizm var. Mesela buradaki yöneticilerin kostümlerinde o kübik dönemin yansımalarını görmek çok net bir şekilde mümkün. Ve burası bu sergi gösteri sanatı diye geçiyor. Çünkü gösteri sanatına hep ilgi duymuş Picasso. Aslında ilk gösteri belki onun için boğa güreşleri. Çünkü küçücük bir çocukken, 8 yaşlarındayken ilk boğa güreşine gidiyor. Ve hayatı boyunca da eserlerinde boğa güreşlerini resmeden yansıtan bir sanatçı oluyor. Hatta o kadar ilginç ki boğa güreşlerindeki kurban ritüelini Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesiyle de e, kıyaslıyor bazen eserlerinde e, Picasso ve e, burada iki tane farklı esere yaptığı kostümleri e, görmek mümkün. Gösteri sanatı sergisi aslında alanında e, bir ilk ve e, Picasso'yu İzmirli e, sanatseverlerle bir araya getiriyor. Aşağıda Parat e, balesini görmüştük. Burada ise e, Tricorn balesi için hazırladığı kostümler var e, Picasso'nun. E, bu bale 1916 yılında Elhamra Tiyatrosu'nda Londra'da e, sahneleniyor. Gerçekten çok renkli kostümler kullanılmış. Hatta şurada bakın bir tane de Matador e, var. Matador burada çok şık bir şekilde giydirilmiş Picasso tarafından. Picasso zaten ne demiş biliyor musunuz? Eğer ressam olmasaydım Matador olurdum. Bu da onun boğa güreşlerine olan ilgisini gösteren bir başka cümle. Picasso ilk resmi olan Le Picador'u henüz 9 yaşındayken yapmış. Boğa güreşi sırasında ata binen bir adamın resmiymiş bu. 1904 yılında Paris'e yerleşmiş sanatçı. Atölyesi Medrano Sirki'nin yanı başındaymış. Boş vakitlerinin çoğunu bu sirkte geçirmiş. Sirk dünyası onun iç dünyasını etkilemiş. Eserlerinde renkli, kareli kostümlü, palyaço benzeri karakterler kullanmış birçok kez.
Lucien Bey, Arkas Sanat Koleksiyonu nasıl başladı? Koleksiyona 1980'lerin sonunda başladım. Daha çok vaktim vardı ve e, ilk başta Türk ressamlarıyla başladım. Türkiye'nin belli başlı ressamlarından birkaç tane örnek almayı yeğledim. Arkasından benim çocukluğumdan beri e, denize karşı e, çok merakım vardı. Hatta 8-10 yaşın, 9 yaşında bir sal yapmıştım kendime. E, kendi salımda dolanıyordum Narıdere'de. Ondan sonra o bakım teknelere, e, deniz savaşlarına çok merakım vardı. O kitaplarını okurdum. Gün geldi, e, yanılmıyorsam e, 1992 idi. Bir eti bankın bir sergisinde gemi modelleri vardı, maketleri. Çok güzel bir maketti. E, 14. Louis'nin e, maketiydi. Adımı tanıdım, Engin Alsan. Dedim ki, benim için yapar mısın? Niye olmasın dedi. Çünkü yapıyorsun, satmakta zorlanıyorsun dedim. Herkes bunu sevmez. Onun üzerine başladık. Onunla başladık. Başkaları ben de yapabilir miyim dedi. Bir ara kendimi yedi kişiyle buluştum. Bana yedi tane maket yapan kişi vardı. Ve e, onlara uyacak olan o zaman yağlı boyar isimler lazım dedim. Kim yapıyordu deniz e, savaşları e, resimleri? İngilizler. Aa, İngiltere'den bu sefer deniz manzaralı, deniz savaşları e, başladım toplamaya. E topla, topla, topla. E, evde yer yok. O zaman benim eski evimi, Bornova'daki 1850'lerin evi bunlar. Orasını sonra ben müzeye çevirdim. Ve o gün bugün devamlı almaya devam ettim. Ve e, o kadar çok aldı ki dedim bize yapayım şunu bari. İnsanlar görsün. Dolayısıyla aslında iki tane sanat merkeziniz var. Biri Alsancak'ta şu anda Picasso sergisinin olduğu. Evet. Diğeri e, Urla Sanat e, Merkezi. Ve e, bir tane de müzeniz var. Bu bahsettiğinizde Bornova'daki, Bornova'daki Denizcilik Müzesi. En eski müzesi. Bornova'dır. Ondan sonra e, Fransız e, konsolosluğunun eskiden bir... E, Bomba düşmüştü o sokağa ve orada e, harabeye dönmüştü ön taraf. Ve 25 sene olarak içi harabeydi. E, Fransız hükümetiyle aram iyi der zaman, büyük elçiler dedim, bana verin. Ben tamir edeyim, e, o kullanımını verin. 3-5 sene uğraştıktan sonra bürokrasisiyle hakkını aldım. Şimdi orası da ticaret yapmama kaydıyla sergi ve sanat yapmak için. Orada 30 sene benim hakkım var ve her sene o gün, bu 1900, 2000, pardon, 2011'den itibaren 7 sene oldu. 19 tane sergi yaptık. Bu 19. sergimiz bu Picasso olacak olan. 6 ayda bir bir sergi yapıyoruz. Ve gitgide herkes bunu buna alışıyor. Çünkü ücretsiz yaptığımız için halk istediği kadar girip çıkabiliyor. Ve bir şey öğreniyor. Onların Paris'e gidip müze dolaşacak kadar imkanları olmayabiliyor. Olay esas, yani insanların başka güzellikleri tanıtabil- tanıtabilmek. Esas enteresan olan o yerin e, dış dünyada kabul görmesi. Çünkü bu müze değil, bu arka sanat merkezi. Özellikle mi istiyorum? Onun için e, bunun, e, Louvre'un, e, National Gallery'nin, Rex Museum'un, bugün Picasso'nun eserlerini oraya sergileme kararını verebilmesi için sizin o seviyede olabilmeniz lazım. Yoksa oturup da kendi değerli eserlerini burada sergilemezler. Biz Avrupa standartlarında bir şey ve üst düzey bir, bir mekan yapabildik ve tanındı artık bütün Avrupa'da. Ben çocukluğumdan bir kitap toplarım. Bu koleksiyonum vardı, hadi onu bıraktığım yaşla. Ee, şu vakit yok. Ee, kitap, ben çocukken e, bana hediye vermeyin derdim. Para verin, ben kendime kitap alayım. Bayramlarda hediye istemiyorum. Para verin, ben istediğimi alayım. Ve gidiyordum, e, tünelden sonra haşet vardı. 
e, Alfred Kitap Evi. Oradan kitap alıyordum e, o paramla. E, şu an 30 bin kitabın üstünde bir kitabım var. Tarih kitabı. Romanlar da var. Şövalyeleri, mövalyeleri çok severdim. Ay o şövalyeler, o zırhlar, o bilmemler. Bir gün Maastricht fuarına gidiyordum her sene. Bir dükkan vardı, bir stand. Zırhlar vardı. Gittim baktım bir İngiliz. Avrupa'nın en iyi zırhları satan bir İngiliz. Baktım muhteşem bir zırh vardı. Bir fiyat çekti, yok abi bu çok kadar ödeyemem dedim. Sonra pişman oldum almadığım ama Dedi ben sana başka şeyler vereyim. O gün bugün adamla bu zırhları, 1500 liranın zırhlarını aldım ve e, ayrı bir yer yaptım zırhları için. Bize dolaştırabilir misiniz? Birlikte gezebilir miyiz sizinle? Gezeriz tabii. Başımızda yerimiz var. Çok teşekkür ederim. Buyurun beraber bakalım Hoş o zaman. Olsun.